హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మేస్ రావణ్ కుమార్ స్పీడ్ మ్యాసిన్ తెలుగు ఛానల్కి స్వాగతం సో మనం దశాంశ భిన్నాల్లో నూట పది ప్రాబ్లం చెప్పుకున్నాం ఒకసారి నూట పదకొండవ ప్రాబ్లం చూడండి జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ త్రీ మైనస్ జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ బై జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ త్రీ ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ సో ఇక్కడ చూడండి జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ త్రీ ఉంది జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ అనే వాల్యూస్ రెండే ఉన్నాయి సో నేను జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ త్రీని ఏ అనుకుంటా జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ని బి అనుకుంటా సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఏ ఇది ఇప్పుడు నేను జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ త్రీని ఏ అనుకుంటా సో జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ త్రీ అవుతుందంటే జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో నేను దీన్ని ఏ అనుకుంటే ఏమవుతుంది ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏ అనుకున్నా దీన్ని బి అనుకున్నా సో ఇది ఏమవుతుంది ఏ ఇంటూ బి ఏబి అవుతుంది ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ సో దీన్ని బి అనుకుంటా జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ని బి అనుకుంటా బి ఇంటూ బి అవుతుందంటే బి స్క్వేర్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ త్రీ సో ఏ అని ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ త్రీ అనేది త్రీ టైమ్స్ ఉందన్నమాట సో జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ త్రీని ఏ అనుకుంటే మనది ఏమవుతుంది ఏ క్యూబ్ అవుతుంది అనమాట ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ అనేది త్రీ టైమ్స్ ఉందన్నమాట అంటే ఇదే దీన్ని బి అనుకుంటే ఏమవుతుంది బి క్యూబ్ అవుతుంది సో మనకి ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్ బై ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే వన్ బై ఏ ప్లస్ బి అనేది ఇది ఫార్ములా అనమాట సో దీని ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వన్ బై ఏ ప్లస్ బి అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు వన్ బై ఏ ప్లస్ బి అంటే వన్ అంటే వన్కు వన్ ఏ అంటే ఏంది జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ త్రీ ప్లస్ బి అంటే ఏంది జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ ఈ రెండింటిని కూడండి కూడితే ఏమవుతుంది జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ త్రీ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ సో సెవెన్ ఏడు మూడు పది ఐదు నాలుగు తొమ్మిది ఒకటి పది తొమ్మిది ఒకటి పది పాయింట్కి పాయింట్ ఒకటికి ఒకటి సో ఇదేమవుతుంది వన్ అవుతుంది వన్ బై వన్ ఏమవుతుంది సో వన్ బై వన్ అంటే వన్నే మన ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ నూట పన్నెండవ ప్రాబ్లం చూడండి జీరో పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ సెవెన్ బై జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఉందన్నమాట సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ జీరో పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది మరి ఇక్కడ జీరో పాయింట్ జీరో టూ సెవెన్ ఉంది ఇక్కడ జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ ఉంది సో ఒక్కొక్క వాల్యూస్ అసలు పొంతనే లేదనమాట సో దీన్ని మనం జీరో పాయింట్ ఫైవ్లోకి మారుద్దాం సో జీరో పాయింట్ ఫైవ్లోకి మార్చాలంటే సో ఐదును చూడండి ఐదుని మూడు సార్లు ఇంటూ చేస్తే మనకు నూట ఇరవై ఐదు అనేది వస్తుంది ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ఐదుల నూట ఇరవై ఐదు అంటే ఫైవ్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది అనమాట ఫైవ్ క్యూబ్ అంటే వన్ ట్వంటీ వన్ అవుతుంది దీన్ని ఏమైనా రాసుకోవచ్చు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ హోల్ క్యూబ్గా రాసుకోవచ్చు అనమాట జీరో పాయింట్ ఫైవ్ హోల్ క్యూబ్ అంటే ఏంది జీరో పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ వస్తుంది అనమాట సో ప్లస్ సో జీరో పాయింట్ జీరో టూ సెవెన్ చూడండి సో మూడుని ముళ్ళ ముళ్ళ తొమ్మిది తొమ్మిది ముళ్ళ ఇరవై ఏడు మూడుని త్రీ టైమ్స్ గుణిస్తే మనకు ఇరవై ఏడు అనేది వస్తుంది అనమాట అంటే దీన్ని ఏమో రాసు త్రీ క్యూబ్గా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి జీరో పాయింట్ త్రీ హోల్ క్యూబ్గా రాసుకోవచ్చు అనమాట జీరో పాయింట్ త్రీ హోల్ క్యూబ్ అంటే ఏంది జీరో పాయింట్ జీరో టూ సెవెన్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఏమవుతుంది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది ప్లస్కి ప్లస్ ఇక్కడ జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ అంటే చూడండి మూడు స్క్వేర్ అంటే తొమ్మిది అనమాట సో ఇక్కడ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమైనా రాసుకోవచ్చు జీరో పాయింట్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్గా రాసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ పదిహేను ఉంది పదిహేను ఎట్లా వచ్చిందంటే మూడుని ఐదుని ఇంటి చేస్తే పదిహేను అనేది వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏమైనా రాసుకోవచ్చు మైనస్ సో దీన్ని ఏమైనా రాసుకోవచ్చు అంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ 
ए क्यूब प्लस बी क्यूब बै ए स्क्वे प्लस बी स्क्वे मैनस ए बी की फार्मल ए प्लस बी वस्तम सो ए प्लस बी सो ए प्लस बी अने फारमुला सो दीन इजल टेन वस्त ए प्लस बी वस्तम इपू अंटे जीरो पाइंट फाइव बी अंटे जीरो पाइंट थ्री रिनी कुर्ते मन के ईद मूड एन अंटे जीरो पाइंट एट मन आसर अवतदन नैक्स्ट प्राब्लम चुदा नैक्स्ट वन वन थ्री क्वेश्चन चूँ टेन पाइंट थ्री इंटू टेन पाइंट थ्री इंटू टेन पाइंट थ्री प्लस वन बै टेन पाइंट थ्री इंटू टेन पाइंट थ्री मैनस टेन पाइंट थ्री प्लस वन सो इक टेन पाइंट थ्री अने थ्री टाइम्स नीन टेन पाइंट थ्री ने एंटे इदेम ए क्यूब अवतदन ए क्यूब सो प्लस के प्लस सो इन नीन वन ने वन क्यूब रास्क वन ने वन क्यूब रास्क वन क्यूब वन वन पवर वन पैन एंत पवर दिन वाल्यूटे अवतदन सो दी वन क्यूब वन बी अट अब दीदेम बी क्यूब अवतदन सो वन क्यूब वन वस्तु वन वन पवर फोर अना वन वस्तु सो वन की एंत पवर दिन वाल्यू वन वस्तु सो दी वन क्यूब नैन अंटे वन बी अट बी क्यूब अ यह टेन पाइंट थ्री इंटू टेन पाइंट थ्री टू टाइम्स इधी ए स्क्वे दी ए स्क्वे अ मैनस टेन पाइंट थ्री ने चूँ टेन पाइंट थ्री ने इंटू वन रास्क टेन पाइंट थ्री वस्तु सो टेन पाइंट थ्री इंटू वन इज ईक्वल टेन पाइंट थ्री वस्तम सो दी टेन पाइंट थ्री इंटू वन पेटा पे वाल दीन वाल्यू एम मार अब टेन पाइंट थ्री अने वन अने बी अवतम इपू अ सो प्लस दीन वन स्क्वे वन स्क्वे अंत बी स्क्वे वन स्क्वे अट मन को वन वस्तु वाल्यू मारक मन दीकना एम का ए क्यूब प्लस बी क्यूब बै ए स्क्वे मैनस ए बी प्लस बी स्क्वे फार्मला फार्मला दिन इज ईक्वल ए प्लस बी अन्ट ए अंत टेन पाइंट थ्री प्लस बी अंत वन टोटल लैवन पाइंट थ्री अने मन आसर अवतम नैक्स्ट प्राब्लम चुदा नैक्स्ट नूट पदनागो क्वेश्चन चूँ के एट इंटू थ्री पाइंट सेवन फाइव वोल क्यूब प्लस वन बै सैवन पाइंट फाइव वोल स्क्वे मैनस सिक्स पाइंट फाइव सो इन चूँ इकट्ठे चूँ नीन टू क्यूब रास्क टू क्यूब रास्क अटे रूम मूड सारे मन को एन वस्तु इंटू थ्री पाइंट सैवन फाइव वोल क्यूब प्लस वन सो इपड़ी सैवन पाइंट फाइव वोल स्क्वे सो मैन सिक्स पाइंट फाइव नीने रास्ता है सैवन पाइंट फाइव इंटू वन अलागे प्लस वन रास्ता एनक रास्ना सैवन पाइंट फाइव इंटू वन सैवन पाइंट फाइव अवत पाइंट फाइव लगे दीसे मन को सिक्स पाइंट फाइव अने वस्तम मन वाल्यू मारक मन फारमुला प्रकार एला आना रास्क फारमुलावाल नीन इला रास्क अब ए स्क्वे अंट बी अब बी स्क्वे फारमुलावाल फारमुला प्रकार रास्क सो इन चूँ इटू दीन तो इंटू चे इंटू थ्री पाइंट सैवन फाइव इंटू टू एम सैवन पाइंट फाइव अू टू इंटू थ्री पाइंट सैवन फाइव एम सैवन पाइंट फाइव अ रिटी वोल क्यूब काबी मोता वोल क्यूब प्लस दीने रास्ते नीन वन क्यूब रास्क सो इपड़े सैवन पाइंट फाइव वोल स्क्वे इक चूँ टू क्यूब अंत चूँ नीन एन टू क्यूब रास्क यह रूने दी इंटे रू इंटू थ्री पाइं सैवन फाइव अवत साइंट फाइव अवत दीन को क्यूब दीन को क्यूब का मोता ओल क्यूब पेटन इधम मैनस पाइंट फाइव इंटू वन प्लस इधी वन स्क्वे रास्क सो इला रहा वाल नीक ये वाल्यू मार इपड़ेम दी अट वन बी अट ए क्यूब प्लस बी क्यूब बै इधम ए स्क्वे मैनस ए बी प्लस बी स्क्वे सो दिन इज ईक्वल मन को ए प्लस बी वस्तम ए प्लस बी वस्तु सो ए अंटे सैवन पाइंट फाइव सो बी अंटे वन टोटल एट पाइंट फाइव अने मन आसर अवतदन सो वाल्यू मारक मन फारमुला प्रकार एला रासा एम का सो मन आसर एट पाइंट फाइव अने मन आसर अवतदन नैक्स्ट प्राब्लम चुदा 
సో ఒకసారి చూడండి మీరు ఇన్ని స్టెప్పులు వేసి ఎగ్జామ్ల చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీకు తెలియాలి కాబట్టి డైరెక్ట్ చెప్తున్నా సో మీరు ఇక్కడికి వచ్చాక నీకు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడికి రాగానే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది వన్ అనేది తెలుస్తుంది అనమాట డైరెక్ట్ ఈ రెండింటిని కూడండి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అని వన్ కూడితే నీకు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఆన్సర్ అనేది డైరెక్ట్ తెలిసిపోద్ది దీని ఇంత స్టెప్పులు వేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదనమాట నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ నూట పదిహేనో క్వశ్చన్ చూడండి జీరో పాయింట్ వన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ వన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ వన్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో టూ బై జీరో పాయింట్ టూ ఇంటూ జీరో పాయింట్ టూ ఇంటూ జీరో పాయింట్ టూ ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ సో ఈ జీరో పాయింట్ వన్ అనేది త్రీ టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి ఇది జీరో పాయింట్ వన్ వోల్ క్యూబ్ అవుతుంది అలాగే జీరో పాయింట్ జీరో టూ అనేది త్రీ టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి జీరో పాయింట్ జీరో టూ వోల్ క్యూబ్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు చూడండి జీరో పాయింట్ టూ అనేది త్రీ టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి జీరో పాయింట్ టూ వోల్ క్యూబ్ అవుతుంది అలాగే జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ అనేది త్రీ టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ వోల్ క్యూబ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు దీనికి దీనికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఖచ్చితంగా దీంట్లో నాక మార్చాలన్నమాట మార్చేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి నేను కింద జీరో పాయింట్ వన్ వోల్ క్యూబ్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ వోల్ క్యూబ్ ఇది వచ్చే విధంగా కింద నేను మార్చుతాను చూడండి ఇలా ఇది రావాలంటే మనకి దీంట్లో నుంచి రెండుని కామన్ చేయాలి సో టూ క్యూబ్ని కామన్ చేయాలి టూ క్యూబ్ని కార్బన్ తీస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఇది జీరో పాయింట్ వన్ వోల్ క్యూబ్ అవుతుంది అలాగే ఇక టూ క్యూబ్ కామన్ వస్తే ఇది జీరో పాయింట్ జీరో టూ వోల్ క్యూబ్ అవుతుంది అన్నమాట కావాలంటే మీరు దీన్ని దీని ఇంటి చేసి చూడండి టూ ఇంటూ జీరో పాయింట్ వన్ అవుతుంటే జీరో పాయింట్ టూ వోల్ క్యూబ్కి వోల్ క్యూబ్ అలాగే టూ క్యూబ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో టూ అయితే టూ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో టూ అవుతుంది జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ అవుతుంది అనమాట సో మనకు మారిస్తే మళ్ళీ చేస్తే కూడా మనకి ఇదే వాల్యూ వచ్చే విధంగా ఉండాలి అప్పుడు దీనికి ఇది క్యాన్సిల్ అయింది ఏం మిగులుతుంది వన్ బై టూ క్యూబ్ మిగులుతుంది టూ క్యూబ్ అంటే ఎయిట్ అనమాట వన్ బై ఎయిట్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం సో దీన్ని ఇలా ఉంటే రాయండి ఒకవేళ పాయింట్లలో ఆన్సర్ ఉందంటే సో ఒకటిని ఎనిమిదితో భాగించండి భాగిస్తే పోతుందా పోదు సో జీరో పెట్టుకొని పాయింట్ పెట్టుకుంటే ఒకటి సున్నా పెట్టుకోండి ఎనిమిది ఒకట్ల ఎనిమిది శేషం రెండు పాయింట్ ఉంది కాబట్టి సున్నా పెట్టుకోండి ఎనిమిది రెండుల పదహారు నాలుగు వస్తుంది పాయింట్ ఉంది కాబట్టి సున్నా పెట్టుకోండి ఎనిమిది ఐదుల నలభై సో శేషం సున్నా ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్ జీరో పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది వన్ బై ఎయిట్ ఉంటే వన్ బై ఎయిట్ పెట్టండి జీరో పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ ఉంటే జీరో పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ అనేది పెట్టండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ నూట పదహారవ క్వశ్చన్ చూడండి ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ ఇంటూ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ ఇంటూ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ బై ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ ఇంటూ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇక్కడ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ని ఏ అనుకోండి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ని బి అనుకోండి అప్పుడు ఇదేమవుతుంది ఇది ఏ క్యూబ్ అవుతుంది మైనస్ అది బి క్యూబ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇది టూ టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది ఇది ఏ ఇంటూ బి ఏబి అవుతుంది ఇది బి బి ఇంటూ బి బి స్క్వేర్ అవుతుంది ఏ క్యూబ్ మైనస్ బి క్యూబ్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇస్ కొట్టి ఏంటంటే ఏ మైనస్ బి వస్తుంది అనమాట ఏ మైనస్ బి అనేది వస్తుంది ఏ అంటే ఏంది ఇక్కడ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ మైనస్ బి అంటే ఏంది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ సో ఇది కొట్టి ఎంత ఇక్కడ దశకం తీసుకుంటే పద్నాలుగు పద్నాలుగు ఏట్ల నుంచి ఆరు పోతే పద్నాలుగు ఏట్ల నుంచి ఆరు పోతే పద్నాలుగు ఇట్ల నుంచి ఆరు పోతే ఎనిమిది అలాగే ఇక్కడ ఒక దశకం పోతుంది ఏడు ఏడు ఇట్ల నుంచి ఇక్కడ ఎనిమిది ఉంటుంది ఎనిమిది ఇట్ల నుంచి ఐదు పోతే మూడు అలాగే పాయింట్కి పాయింట్ ఎనిమిది ఇట్ల నుంచి మూడు పోతే ఐదు ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ నూట పదిహేడవ క్వశ్చన్ చూడండి జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ వోల్ క్యూబ్ మైనస్ జీరో పాయింట్ వన్ వోల్ క్యూబ్ బై జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ వోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ సిక్స్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ వన్ వోల్ స్క్వేర్ జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ని ఏ అనుకోండి అప్పుడు ఏ క్యూబ్ అవుతుంది దీన్ని జీరో పాయింట్ వన
నైన్ సిక్స్ అండి జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ వన్ ఏమవుతుందంటే జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ సిక్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండు పాయింట్ తర్వాత రెండు స్థానాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక టోటల్గా మూడు స్థానాలు అనేవి మనకు ఇక్కడ రావాలి ఆన్సర్లో రావాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ని జీరో పాయింట్ వన్ ని మనం ఇంటూ చేస్తే అప్పుడు మనకు జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ సిక్స్ అనేది వస్తుంది అప్పుడు జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ అంటే ఏ అవుతుంది జీరో పాయింట్ వన్ అంటే బి అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఏ అంటే మైనస్ జీరో పాయింట్ వన్ ఏమొస్తుంది మనకు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ అనేది ఆన్సర్గా వస్తుంది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ నూట పద్దెనిమిదో క్వశ్చన్ చూడండి టూ పాయింట్ త్రీ వోల్ క్యూబ్ మైనస్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ సెవెన్ మనం ట్వంటీ సెవెన్ ఏమని రాసుకుంటాం అంటే త్రీ క్యూబ్గా రాసుకోవచ్చు అనమాట మొల్ల మొల్ల తొమ్మిది తొమ్మిది మొల్ల ఇరవై ఏడు సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏ అనుకుంటే ఇది ఏ క్యూబ్ అవుతుంది అలాగే మైనస్ సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు జీరో పాయింట్ త్రీ ఓల్ క్యూబ్గా రాసుకోవచ్చు అనమాట జీరో పాయింట్ త్రీ ఓల్ క్యూబ్ అనమాట మనం జీరో పాయింట్ త్రీ అని బి అనుకుంటే ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది బి క్యూబ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇది ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇక్కడ జీరో పాయింట్ సిక్స్ నైన్ ఎట్లా వచ్చిందో చూడండి జీరో పాయింట్ సిక్స్ నైన్ ఎట్లా వచ్చిందంటే టూ పాయింట్ త్రీని అలాగే జీరో పాయింట్ త్రీని ఇంటూ చేస్తే మనకు జీరో పాయింట్ సిక్స్ నైన్ అనేది వస్తుంది ఎందుకంటే ముళ్ళ ముళ్ళ తొమ్మిది మూడు రెండ్ల ఆరు సో ఇరవై మూడు ముళ్ళ అరవై తొమ్మిది ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత ఒక స్థానం పాయింట్ తర్వాత ఒక స్థానం టోటల్గా ఎన్ని స్థానాలు రావాలి మనకు ఆన్సర్లో రెండు స్థానాలు రావాలి సో ఇక్కడ సిక్స్ నైన్ కూడా జీరో పాయింట్ సిక్స్ నైన్ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ జీరో పాయింట్ సిక్స్ నైన్ అనేది ఎట్లా వచ్చిందంటే టూ పాయింట్ త్రీని జీరో పాయింట్ త్రీని ఇంటి చేస్తేనే వచ్చింది అప్పుడు ఇదేమవుతుంది టూ పాయింట్ త్రీ అంటే ఏ అవుతుంది టూ జీరో పాయింట్ త్రీ అంటే బి అవుతుంది ఇది ఏ బి అవుతుంది ప్లస్ ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ ఇది జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ నైన్ ఏమో రాసుకోవచ్చు త్రీ స్క్వేర్గా రాసుకోవచ్చు ముళ్ళ ముళ్ళ తొమ్మిది అప్పుడు దీన్ని ఏమో రాసుకోవచ్చు జీరో పాయింట్ త్రీ ఓల్ స్క్వేర్గా రాసుకోవచ్చు జీరో పాయింట్ త్రీ ఓల్ స్క్వేర్గా రాసుకోవచ్చు మనం జీరో పాయింట్ త్రీ అంటే ఏమనుకున్నాం బి అనుకున్నాం సో ఇది బి స్క్వేర్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏంది ఏ క్యూబ్ మైనస్ బి క్యూబ్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ బి ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఈజ్ కూడా ఏమవుతుంది ఏ మైనస్ బి అవుతుంది అనమాట ఏ అంటే టూ పాయింట్ త్రీ మైనస్ బి అంటే ఏంది జీరో పాయింట్ త్రీ అనమాట సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది టూ పాయింట్ టూ పాయింట్ జీరో వస్తుంది టూ టూ పాయింట్ త్రీ లెంగ్ జీరో పాయింట్ త్రీ పోతే ఎంత వస్తుంది టూ పాయింట్ జీరో పాయింట్ తర్వాత సున్నా ఉన్న ఒకటి లేకపోయినా ఒకటి టూ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం సో ఈ చాప్టర్లో లాస్ట్ ప్రాబ్లం నూట పంతొమ్మిదో ప్రాబ్లం చూడండి జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ నైన్ హోల్ స్క్వేర్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏ అనుకుంటే ఇది ఏమవుతుంది ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది దీన్ని బి అనుకుంటే ఇది బి స్క్వేర్ అవుతుంది దీన్ని సి అనుకుంటే ఇది సి స్క్వేర్ అవుతుంది అనమాట సో మరి ఇక్కడ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో సిక్స్ ఉంది మరి పైన ఏముంది జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ ఉంది మరి దీన్ని జీరో పాయింట్ జీరో జీరో సిక్స్ జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్కి మార్చాలంటే కింద పాయింట్ అనేది చూడండి సో ఇప్పుడు చూడండి పాయింట్ అనేది రైట్ సైడ్కి ఒక పాయింట్ జరుపుతే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే పాయింట్ రైట్ సైడ్కి జరుపుతామో బై టెన్ వేసుకోవాలి లెఫ్ట్ సైడ్ జరుగుతు లెఫ్ట్ సైడ్ జరుపుతున్నావు ఇంటూ టెన్ వేసుకోవాలి రైట్ సైడ్ జరుపుతున్నామో బై టెన్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది జీరో పాయింట్ జీరో జీరో సిక్స్ని మనం పాయింట్ రైట్ సైడ్ జరుపుతుంది ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ బై టెన్ అవుతుంది సో జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ బై టెన్ అవుతుంది జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ అంటే ఏంది మనకు ఏ అవుతుంది సో బై టెన్కి బై టెన్ ప్లస్ ఇక్కడ కూడా పాయింట్ని రైట్ సైడ్కి జరిపితే జీరో పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ వస్తుంది జీరో పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ అంటే ఏంది బి సో ఇప్పుడు పాయింట్ని రైట్ సైడ్కి జరుపుతున్నాం కాబట్టి కింద పది వేసుకోవాలి సో ప్లస్ ఎందుకంటే పాయింట్ ఎన్ని స్థానాలు జరిపితే ఒక ఒకటి పెట్టి దాని పక్కన అన్ని సున్నాలు పెట్టుకోవాలి ఒకటే స్థానం జరుపుతున్నాం కాబట్టి ఒక సున్నా పెట్టుకున్నాం సో ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ జీరో జీరో సెవెన్ నైన్ జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ నైన్గా మార్చాలంటే సో పాయింట్ని ఒక సైడ్ రైట్ సైడ్కి జరపాలి రైట్ సైడ్కి జరిపితే ఇదేమవుతుంది జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ నైన్ అవుతుంది అప్పుడు జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ నైన్ అంటే ఏంది సి అవుతుంది సో పాయింట్ రైట్ సైడ్ జరుపుతున్నా కాబట్టి కింద టెన్ వేసుకోవాలన్నమాట సో ఇప్పుడు చూడండి సో అన్నిటికి స్క్వేర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి స్క్వేర్లు
a square plus b square plus c square by a square plus b square plus c square into 100 out of the matter. So, this is the cancel. Is equal to the middle in the 100 and the man answer out of the matter. Okay, friends, in the chapter complete in the next chapter. Thank you, friends. Thank you for watching.